Hello everyone, welcome to Windsor Pharmacy. In this video, we will see the organic chemistry tool unit 3 fats and oils analytical constants. Analytical constants are acid value, saponification value, ester value, iodine value, acetyl value, Richard Missel value, Polanski value. Analytical constants are used to use or fat or oil or analyze the purity or quality or composition. Check the analytical constants use to use. Over value को over significance रुके. So acid value ला अंदर oil rancified oil ला इल्ला यान check पन्दर द acid value. Saponification value ला अंदर oil वंदे अंदर oil ओ इल्ला fat लियो अदत कलापड़ा मायर का अब दिन check पन्दर द saponification value. Iodine value ला अंदर oil एंड अंदर oil वर drying oil ला ला non drying oil ला इन्सोल्डर द इस iodine value. So over value लियो over significance रुके. अदला नम वीडियो ला पाकला. First acid value, acid value ले 1 gram fat ले ना oil लर का acids अ neutralize पन रहते कि ना हम गेट्टे ने milligram of potassium hydroxide तेव पड़ रहे दिन रहते acid value, ना मिंगे potassium hydroxide बदला sodium hydroxide को ले रहते क्ला, अना ना मिंगे रहते कर दो एक strong base आ रखनो, ये ना ना मिंगे दरत लो एक acid neutralize पन रो. इधर का ना procedure पाकला, ना हम analyze पन वैंडी ए fat ले ना oil लोडा 10 gram sample ले और iodine flask ले रहते करो, इन्होरे conical flask ले, ये तो नॉल, आदि कुडे ether, आदि कुडे 0.5 ml phenolphthalein solution ले रहते mix पन्नी, आदि 0.1 normality potassium hydroxide ले sodium hydroxide solution कोडे titrate पन रो, अब डी titrate पन रो पो, अंदर ना conical flask ले का solution pink कलर आ change आगरा वाली को ना हम titration नडक दे, ये देखा है इंदर procedure ना, ना हम इधर के ये तो नॉल neutralize पन रहते के, इब्री neut Setelah itu, anak ini etanolik solution. Nah, nama iodine flask leh itu baca sample solution kuda mix panro. So, itu rendu complete atau dissolve agar baru kita heat panni mix panro. Mixa anak ini nama sample solution. Nah, marani 0.1 normality potassium hydroxide sodium. Ilena saud sodium hydroxide solution kuda titrate panro. Apri titrate panro. Poh, nama sample solution pink kah anak itu kapro. Titration ni riti tu. Bure trading am. Bure trading leh kah value baca calculation panro. Apri acid value 1 to 4 leh renda. Analyze panna sample pure ni indicate panna de. Next is significance. Acid value मोलमा rancidity ये नम्मा तेरन चिकला. So analyze पन्न oil sample ओड़ acid value आधिगमा रुंदा, अधु rancified oils. Rancid on oils कु acid value आधिगमा रुकुम. Rancidity ना, ओर fat इलोन oil, अधु नोड़ smell इलो taste ले, ओर consume पन्न मुडिया अधु अलवुक्क changes रुंदा, अधु rancidification नो सोल रांगा, किट्टत्तत्त அடுத்து saponification value saponification value நா 1 gram fat or oil saponify பண்டுரத்துக்கு நாம் எத்தன milligram of potassium hydroxide தேவை பண்டுரத்து இங்குரது saponification value இதுக்கான procedure பார்க்கலாம் first sample வச்சு ஒரு titration பண்டுரோ அடுத்து sample இல்லாம் ஒரு blank titration பண்டுரோ sample titrationல analyze பண்ண வேண்டிய oil or sample இருந்து 2 gram எடுத்து ஒரு iodine flask லாட் பண்ணிக்கிறோ அதுக்குட 25 ml of ethanolic potassium hydroxide solution ஆட் பண்ணி mix பண்ணிக்கிறோ அதுக்குட 1 ml phenolphthalein solution ஆட் பண்ணிரப்போ நம்ம solution புல்லாவே pink colorல சேஞ்சாகுது அப்படி அந்த solution எடுத்து 0.5 m hydrochloric solution குட titrate பண்ணிரப்போ ஒரு pointல அந்த pink color எல்லாமே மரஞ்சு போகுது அந்த point நம்ம note பண்ணிக்கிறோ இது நம்ம sample titration கான value அடுத்து blank titration blank titrationலியும் நம்ம sample titration பண்ணிலா அதே procedureதா ஆனா sample substance மட்டு omit பண்ணிருவோ அந்த oil இருனா fat substance இல்லாம் ethanolic KH குட 1 ml phenolphthalein solution add பண்ணிருப்போ நம்ம blank titrationல பண்ணை வேண்டிய solution pink colorல சேஞ்சாகுது இந்த pink colors இந்த solution வந்து நம்ம 0.5 m hydrochloric solution குட titrate பண்ணிருப்போ ஒரு pointல இந்த pink color இல்லா மரஞ்சு போகுது அந்த bureau treating நம்ம note பண்ணிக்கிறோம் இது நம்ம blank titration கான value இப்பா இந்த 2 value வச்சு நம்ம saponification value calculate பண்ணிக்கிலாம் அடுத்து saponification value ஓட significance so saponification value எதுக்கு use ஆகுது நான் நாம் எடுத்து sample substanceல கலப்படம் இருக்காயில்லையான் தெரிந்துக்கு saponification value use ஆகுது அடுத்து ester value so fats and oils எல்லாமே triesterசின் பார்த்தோம் so 1 gram of fat or oil இருக்கு ester குடை react ஆக எத்தன milligram of potassium hydroxide தேவை பட்டுரது இங்குரது ester value ester value எப்படி calculate பண்ணலானா ester value is equal to saponification value minus acid value அடுத்து procedure பார்க்கலாம் இங்கு அதைப் போலதா, first sample titration, அடுத்து blank titration, sample titrationல 2 gram sample கூட 25 ml ethanolic potassium hydroxide solution add பண்ணி, reflex condenserல 1 hour boil பண்ணிராங்க, அதுக்குட 20 ml of waterும் 0.2 ml phenolphthalein solutionும் add பண்ணிருப்போ, 
பிங்க் கலரில் அந்த சொல்யூஷன் மாறுது அது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் சொல்யூஷன் கூட டைட்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படி டைட்ரேட் பண்ணுறப்போ எந்த பாயிண்ட்டில் அந்த பிங்க் கலர் மறைஞ்சு போகுதோ அந்த பியூரோ ட்ரீடிங்கை மார்க் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இது சாம்பிள் டைட்ரேஷனுக்கான வேல்யூ அடுத்து பிளாங்க் டைட்ரேஷன் பிளாங்க் டைட்ரேஷனில் சேம் ப்ரொசீஜர் ஆனால் சாம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸ் இல்லாமல் பண்ணுறோம் ஸோ எத்தனாலி கேஓஹெச் கூட ஃபினாத்தரின் சொல்யூஷன் ஆட் பண்ணுறப்போ பிளாங்க் சொல்யூஷன் பிங்க் கலரில் மாறுது அந்த பிளாங் சொல்யூஷனை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் சொல்யூஷன் கூட டைட்ரேட் பண்ணுறப்போ எந்த பாயிண்டில் பிங்க் கலர் மறைஞ்சு போகுதோ அந்த பியூரோ ட்ரீடிங்கை மார்க் பண்ணிக்கிறாங்க இது பிளாங் டைட்ரேஷனுக்கான வேல்யூ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் வச்சு எஸ்டர் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து எஸ்டர் வேல்யூவோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃபேட்லேயே சாச்சுரேட்டடும் இருக்குது அன்சாச்சுரேட்டடும் இருக்குது அன்சாச்சுரேட்டட்லேயும் பாலி அன்சாச்சுரேட்டடும் இருக்குது மோனோ அன்சாச்சுரேட்டடும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேட்டை சாச்சுரேட்டடாக இல்லை அன்சாச்சுரேட்டடாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக எஸ்டர் வேல்யூ யூஸ் ஆகுது அடுத்து அயோடன் வேல்யூ இங்கே ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் ஃபேட் இல்லைனா ஆயில் எத்தனை கிராம் ஆஃப் அயோடனை கன்சியூம் பண்ணுறதுங்கிறது அயோடன் வேல்யூ அயோடன் வேல்யூவில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஹப்ஸ் மெத்தட் வித்ஸ் மெத்தட் ஃபேட் ஆர் ஆயிலை டிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடை யூஸ் பண்ணுறது ஹப்ஸ் மெத்தட் அடுத்து விட்ஸ் மெத்தடில் அயோடன் மோனோக்ளோரைடும் அசிட்டிக் ஆசிடும் யூஸ் பண்ணுறோம் அயோடன் வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் இன்டூ சாம்பிள் டைட்ரேஷனோட வேல்யூ மைனஸ் பிளாங்க் டைட்ரேஷனோட வேல்யூ டிவைடட் பை வெயிட் ஆஃப் ஃபேட் ஆர் ஆயில் அதாவது நம்ம எடுத்திருக்க சாம்பிளோட வெயிட் அடுத்து சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் அயோடன் வேல்யூ அயோடன் வேல்யூ மூலமாக நம்ம எடுத் நம்ம அனலைஸ் பண்ண ஆயில் ட்ரையிங் ஆயிலா இல்லை நான் ட்ரையிங் ஆயிலான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து அசிட்டைல் வேல்யூ 1 கிராம் ஆஃப் கம்ப்ளீட்லி அசிட்டைலேட்டட் ஃபேட் ஆர் ஆயிலை சப்பானிஃபை பண்ணுறப்போ அதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அசிட்டிக் ஆசிடை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எத்தனை மில்லி கிராம் ஆஃப் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் தேவைப்படுறதுங்கிறது அசிட்டைல் வேல்யூ கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்குல்ல இப்போ இது பாருங்கள் ஒரு ஃபேட்டி ஆசிட் நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஃபேட்டி ஆசிடில் சிஹெச் த்ரீ ஒரு ஆசிட் குரூப் ஒரு ஓஹெச் இருக்குது இதை நம்ம அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரேட் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ரியாக்ட் பண்ணுறப்போ ஓஹெச் குரூப் வந்து அசிட்டைலேட் அசிட்டைலேட் ஆகுது அதாவது ஓஹெச் ஓஹெச்சில் இருக்க ஹெச் குரூப்பை ஒரு அசிட்டைல் குரூப் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுது அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறப்போ அந்த ரீப்ளேஸ் ஆன அசிட்டைல் குரூப் கொண்ட ஃபேட்டி ஆசிடை தான் அசிட்டைலேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த அசிட்டைலேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிடை ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்ணுறோம் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா ஹைட்ரோலிசிஸும் சபானிஃபிகேஷனும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் ஸோ ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்ணுறப்போ ஃபேட்டி ஆசிடாகவும் அசிட்டிக் ஆசிடாகவும் பிரியுது அப்போது அப்போ கிடைக்கிற அந்த அசிட்டிக் ஆசிடை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எத்தனை மில்லி கிராம் ஆஃப் பொட்டாசியம் ஹைட்ரோக்சைட் தேவைப்படுறதுங்கிறத சொல்கிறது தான் அசிட்டைல் வேல்யூ ப்ரொசீஜர் பார்க்கலாம் ஃபைவ் எம்எல் அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரேட் பிரிடின் மிக்சர் கூட சாம்பிள் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அது கூட ஃபைவ் எம்எல் வாட்டர் ஆட் பண்ணி வாட்டர் பாத்தில் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ண சொல்யூஷன் கூட ஃபினாத்தலின் இண்டிகேட்டர் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணுறப்போ அந்த சொல்யூஷன் சாம்பிள் சொல்யூஷன் பிங்க் கலரில் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இந்த சொல்யூஷனை நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நார்மாலிட்டி பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் சொல்யூஷன் கூட டைட்ரேட் பண்ணுறோம் டைட்ரேட் பண்ணுறப்போ என் பாயிண்ட் வந்ததும் டைட்ரேஷன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பியூரோ ட்ரீடிங் நோட் பண்ணி கேல்குலேஷன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து சிக்னிஃபிகன்ஸ் அனலைஸ் பண்ண சாம்பிளோட அஸ்டைல் வேல்யூ அதிகமாக இருந்தால் அதில் ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு இண்டிகேட் பண்ணுது இன்க்ரீஸ்ட் அஸ்டைல் வேல்யூ ரெப்ரஸன்ஸ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அடுத்து ரிச்சர்ட் மிசில் வேல்யூ ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் அசிட்டைலேட்டட் ஃபேட் இல்லைனா ஆயிலை டிஸ்டிலேஷன் பண்ணுறப்போ அதிலிருந்து கிடைக்கிற வாட்டர் சாலிபிள் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை மில்லி லிட்டர் ஆஃப் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் தேவைப்படுறதுங்கிறது ரிச்சர்ட் மிசில் வேல்யூ இப்போ இதில் ஒரு ஃபேட்டி ஆசிடை அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரேட் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் அப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறப்போ ஃபேட்டி ஆசிட்ல இருக்க ஹைட்ரஜன் குரூப் ஒரு அசிட்டைல் குரூப்பால் ரீப்ளேஸ் ஆகுது அப்படி அசிட்டைல் குரூப்பால் ரீப்ளேஸ் ஆன ஃபேட்டி ஆசிட் தான் அசிட்டைலேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்னு சொல்கிறோம் அந்த அசிட்டைலேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் டிஸ்டிலேஷன் பண்ணுறோம் டிஸ்டிலேஷன்னா ஒரு மிக்சர் ஆஃப் லிக்விட் இருக்குது அதை ஹீட் பண்ணுறப்போ லிக்விட் வேப்பராக மாறுது அந்த வேப்பரை ஒரு கண்டென்சர் வழியாக அனுப்புகிறப்போ மறுபடியும் அந்த வேப்பர் லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆகி கலெக்ட் ஆகுது இதுதான் டிஸ்டிலேஷன் ஸோ ஒரு மிக்சராக இருக்கிற லிக்விடை செப்பரேட் பண்ணி பியோர் ஃபார்மில் வச்சுருக்கோ
அடுத்து சிக்னிஃபிகன்ஸ் ரிச்சர்ட் மிசல் வேல்யூ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா பட்டர் அப்புறம் கீயோட பியூரிட்டி செக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு கீ இல்லை பட்டர் சாம்பிள் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுறோம் ரிச்சர்ட் மிசல் வேல்யூ மூலமாக அனலைஸ் பண்ணுறோன்னா அதோட ரிச்சர்ட் மிசல் வேல்யூ கம்மியாக இருந்தால் அந்த பட்டரோ இல்லை கீயோ எடுத்த சாம்பிள் கலப்படமாயிருக்குன்னு அர்த்தம் அடுத்து கொஷின் பேப்பர் ரிவ்யூ மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஃபைவ் மார்க்கில் வாட்டர் லிபிட்ஸ் ரைடியா கிளாஸிஃபிகேஷன் இன் டீட்டெயில் டூ மார்க்கில் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஆயில்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் சப்பானிஃபிகேஷன் வேல்யூ வேக்சிஸ் ஸோ டூ மார்க்கில் எட்டு மார்க் கிட்டே வந்துருச்சு ஃபைவ் மார்க்கில் ஒரு மூணுனா கூட ஈஸியான சாப்டர் படித்து ஈஸியாக லட்டு மாதிரி பத்து மார்க் வாங்கிடலாம் தென் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வேரியஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அதாவது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஆயில்ஸ் ஹைட்ரோலைசிஸ் ஹைட்ரோஜினேஷன் ஹைட்ரோஜினோலைசிஸ் ரான்சிடிஃபிகேஷன் ட்ரையிங் ஏற்கனவே நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்கணுன்னு தோன்றவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கலாம் டூ மார்க்கில் எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் காமன் நேம் ஆஃப் டூ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் ஃபைவ் மார்க்கில் ஆசிட் வேல்யூ அதோட டிட்டர்மினேஷன் டிட்டர்மினேஷன் அப்படின்னு கேட்குறப்போ ப்ரொசீஜரும் நம்ம சேர்த்து எழுதணும் டூ மார்க்கில் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஆயில்ஸ் லிபிட்ஸ் அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன் வேக்ஸஸ் அப்புறம் சப்பானிஃபிகேஷன் வேல்யூ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ